പാർവതി ശിവദേവം കഥ പ്രണയിനി അവതരണം ഫസ്റ്റ് നാ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ ഓഫീസിലെ ആദ്യ ദിവസം ആയതിനാൽ തന്നെ രേവതിക്കും പാർവണിക്കും നല്ല ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് രേവതി പല കമ്പനികളുടെയും പരസ്യ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സെക്ഷനിലും പാർവണ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷനിലും ആയിരുന്നു ഓഫീസിലെത്തിയ പാർവണയും രേവതിയും റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കാണിച്ചതും ആ പെൺകുട്ടി കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദേവയും ശിവയും ദേവയുടെ ക്യാബിനിലിരുന്ന് പുതിയ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്തത് ദേവ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ച ശേഷം കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ശിവ ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ രണ്ട് പേരിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരും എൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണോ ദേവ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ടീമിൽ ഒരാളെ കൂടി വേണമായിരുന്നു അതാ അതിനെന്താ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ ഞാൻ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് മീറ്റിങ്ങിനുള്ള സമയമായി വാച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവ ക്യാബിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി ദേവ തൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഫയൽ തുറന്ന് പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് നോക്കി പാർവണ ആൻ രേവതി അവൻ ആ ബയോഡേറ്റ എടുത്തു ഇതിൽ ആര് ശിവയുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് അയക്കും അവൻ രണ്ട് ബയോഡേറ്റയും മാറി മാറി നോക്കി രേവതി ഈ കുട്ടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അവൻ നേരെ ഫോൺ എടുത്ത് റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു ഹലോ അഞ്ജന ആ പുതിയ എംപ്ലോയീസിൽ രേവതിയെ എൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കും പാർവണയെ ശിവയുടെ സെക്ഷനിലേക്കും അയക്കും ഓക്കെ സർ അഞ്ജന കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓ ഷിറ്റ് നെയ്യും മാറിപ്പോയല്ലോ ദേവ നീ ഏത് ലോകത്താ അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ അഞ്ജനെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ എടുത്തതും പുതിയ ക്ലയൻറ് അവനെ വിളിച്ചതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പാർവണ അൻ രേവതി നിങ്ങളുടെ ജോബിൽ ചെറിയൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് രേവതി ദേവ് സാറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കും പാർവണ ശിവൻ സാറിൻ്റെ സെക്ഷനിലുമാണ് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് രേവതി അവിടുത്തെ ആര്യമേടത്തിനെയും പാർവണ ജേക്കബ് സാറിനെയും കണ്ടാൽ മതി അത് പറഞ്ഞ് അഞ്ജന അവളുടേതായ ജോലി തിരക്കുകളിൽ മുഴുകി തുമ്പി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുടി ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേ എൻ്റെ ധൈര്യം നീയാ രേവതി ആവലാദിയോടെ പറഞ്ഞു എനിക്കും നല്ല പേടിയുണ്ടടി അങ്ങനെ രണ്ട് പേടിത്തൊണ്ടികളും കൂടി ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലേക്ക് സ്റ്റെയർ കയറി ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ പേടിയായതുകൊണ്ട് അവർ സ്റ്റെയർ വഴിയാണ് കയറിയത് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പേരും വിയർത്ത് കുളിച്ചു ഹലോ അകത്തേക്ക് കയറിയതും ഒരു പെൺകുട്ടി അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു മറുപടിയായി അവരും തിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു പാർവണി രേവതിയല്ലേ അതേ മേഡം ഇരുവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അയ്യോ മേഡം ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ശ്രുതി നിങ്ങളൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നതാ അതും പറഞ്ഞ് അവരെ കൂട്ടി ശ്രുതി അകത്തേക്ക് നടന്നു ആ ഫ്ലോറിന് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർവണ പാർവണ ശിവരാജ് സാറിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് അതും പറഞ്ഞ് ശ്രുതി ആ സെക്ഷനിലെ മെയിൻ ഹെഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ മാത്രമേ പാർവണക്കും രേവതിക്കും തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ശ്രുതിയും അവരുമായി നന്നായി അടുത്തു ഇതെന്താ സാധനം ഇവിടെ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ലേ രേവതി പ്ലേറ്റിലെ ബർഗറിലേക്ക് നോക്കി ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ബർഗർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രുതി പറഞ്ഞു പാവ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ദോശക്കും പുട്ടിനും ഒക്കെ വെറുതെ കുറ്റം പറഞ്ഞതിന് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയായത് പാർവണ ബർഗർ വായിലേക്ക് വച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തുമ്പിയുടെ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് ശ്രുതി അത് ചോദിച്ചതും പാർവണ അവളുടെ മുഖത്തെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഇവള് തുമ്പിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു അതാ എനി പ്രോബ്ലം പാർവണയുടെ മുഖഭാവം കണ്ട് സംശയത്തോട് ചോദിച്ചു ഏ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നൊരു ബ്രദറും സിസ്റ്ററും അത് കേട്ട് രേവതി അവളെ തുറച്ചു നോക്കി വൺ മിനിറ്റ് അതും പറഞ്ഞ് ശ്രുതി അവളുടെ റിങ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡി നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു അനിയനും അല്ലേ ഉള്ളത് പിന്നെ നീ എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് രേവതി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പാർവണ എന്തോ പറയാൻ നിന്നതും ശ്രുതി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ നേർക്കിരുന്നു എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സ്വകാര്യം അവൾ ചിരിയോട് ചോദിച്ചു ഏ ഒന്നുമില്ലേ ചി ഓക്കെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ
അവൾ അത് പറഞ്ഞ് പ്ലേറ്റിലിരുന്ന ബാക്കി ബർഗർ കൂടി വായിലേക്ക് വച്ചു പാറു ആരോ പിന്നിൽ നിന്നും വിളിച്ചതും അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് പാർവണ തലയിൽ കൈവച്ച് ടേബിളിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു തൻ്റെ കഴിക്കൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എത്ര നേരമായി തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേഗം വാ പാറു അയാൾ പാർവണയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കണ്ട് പാർവണ രേവതിയുടെയും ശ്രുതിയുടെയും മുഖത്തേക്ക് മാറി മാറി നോക്കി ശേഷം അയാളുടെ കൈ വിടുവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാനിപ്പോ വരാം സാറ് നടന്നോളൂ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവൾ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു അത് കേട്ടതും അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു അപ്പോഴാണ് അവരുടെ അരികിലിരുന്ന രേവതി അയാൾ കാണുന്നത് ഹായ് ഇതാര ശ്രുതി ന്യൂ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണോ രേവതിയെ നോക്കി അയാൾ ചോദിച്ചു അതെ സർ എൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണോ ഓക്കെ പേരെന്താ രേവതി ഓക്കെ രേവതി ഐ ക്യാച്ച് യു ലൈറ്റർ അതും പറഞ്ഞ് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നടന്നു പാർവണ തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്ത് സീറ്റിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു എന്താ തുമ്പി എന്താ പറ്റിയെ രേവതി സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ഓഹ് ലോകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഭൂലോക കോഴിയാണ് അയാൾ അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാ ദേവു സാർ ശരിക്കും ഒരു കോഴി സ്വഭാവമാണ് ശ്രുതിയും ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആണോ രേവതിയും അതിശയത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലം വീണ്ടും വരും അയാളുടെ പാറു എന്നുള്ള വിളി കേട്ടാൽ തന്നെ കാല് വാരി തറയിലടിക്കാൻ തോന്നും കാലൻ പാർവണ അത് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി അവൾ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് പോകുന്നത് നോക്കി ശ്രുതിയും രേവതിയും ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഉച്ചക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിനാണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടത് വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് രേവതിയും പാർവണയും വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓഫീസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരും ഒരു കുടയിലാണ് പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഒരു കാർ വന്ന് ചെളി തെറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതും ഒപ്പമായിരുന്നു പാർവണയുടെ ഡ്രസ്സിൽ മുഴുവൻ ചളിയായി അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ കാറിന് പിന്നാലെ ഓടി അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഫയലെടുക്കാനായി വീട്ടിലേക്ക് ശിവ വരികയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കാറിന് പിന്നിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉറക്ക വിളിച്ച് കൂക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നത് കണ്ടത് അവൻ പെട്ടെന്ന് കാറ് നിർത്തി പാർവണ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയതും അവൻ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി പെട്ടെന്ന് കാറിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ശിവയെ കണ്ടതും അവളുടെ മുഖം ദേഷ്യത്താൽ വലിഞ്ഞു മുറുകി എന്താ ശിവ ഗൗരവത്തോടെ ചോദിച്ചു എന്താണോ തനിക്ക് കണ്ണു കണ്ടൂടെ അവൾ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി അവനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ണു കാണും ഇത് ചോദിക്കാനാണോ നീ എൻ്റെ കാറിന് പിന്നാലെ ഓടിയത് അവനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ തൻ്റെ ആ മത്തങ്ങ കണ്ണു വെച്ച് നോക്ക് തൻ്റെ കാറ് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലാണ് മുഴുവൻ ചെളി തെറിച്ചത് അവൾ ഡ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓഹോ റോഡായ കുഴിയുണ്ടാവും മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞൊന്നും വരും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി പോയാ നടക്കുന്നവരുടെ മേൽ ചെളി തെറിച്ചൊന്നും ഇരിക്കും ഡോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താൻ അധിക പ്രസംഗം പറയുന്നു അവൾ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡീ നിന്നോട് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞതാ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവനും പറഞ്ഞു അവൾ വേദന കൊണ്ട് കൈ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചു പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തൻ്റെ ഭാര്യയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇനിയും കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കും അവൾ കൈ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാ എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിൻ്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല നിൻ്റെ കരണം നോക്കി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ താൻ എന്നെ തല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോവാണല്ലോ എന്നെ എങ്ങനെ തല്ല ഞാനും തിരിച്ചു വരും ഭർത്താവാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല പിന്നെ നീ കുറെ എന്നെ തല്ലും ഭാര്യയായ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയം അടി വാങ്ങാനെ സമയം കാണും അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് രേവതി അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ട ശരിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് തോന്നും തുമ്പി മതി വാ പോവാം രേവതി അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിക്കിടി ഒരു മിനിറ്റ് ഇയാളെ കൊണ്ട് സോറി പറയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എൻ്റെ പട്ടി പറയും നിന്നോട് സോറി തന്നെ കൊണ്ട് സോറി പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം തുമ്പി നിന്നോടല്ലേ പറഞ്ഞു വരാൻ രേവതി അവളുടെ കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു തന്നെ കൊണ്ട് സോറി പറയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് പാർവണ എന്നല്ല അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്ക
എന്താ ശിവ ഒരു ഫയൽ എടുത്തിട്ട് വരാനാണോ ഇത്ര ടൈം ശിവയുടെ കയ്യിലുള്ള ഫയൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദേവ ചോദിച്ചു ഒരു വായാടി മനുഷ്യൻ്റെ സമയം എല്ലാം കളഞ്ഞു നാശം അതും പറഞ്ഞ് ശിവ തിരക്കിട്ടുകൊണ്ട് കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് നടന്നു ശിവയ്ക്ക് പിന്നാലെ ദേവയും ഫയലുകളുമായി കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്ക് ചെന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ദേവയും ശിവയും നല്ല തിരക്കിലാണ് അവർ ഇരുവരുടെയും ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നായ മൺസൂൺ കമ്പനിയുമായുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പ്രൊജക്റ്റിലായിരുന്നു അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ വീട്ടിലെത്തിയ പാർവണ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുക എന്താ തുമ്പി എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാത്ത ഏതോ ഒരാൾ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായി രേവതി പറഞ്ഞു ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല ദേവു അയാൾക്ക് പണമുള്ളതിൻ്റെ അഹങ്കാരമാണ് അത് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഒരവസരം കിട്ടട്ടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ ദേഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് രേവതിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ പിന്നീടൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും പാർവണ ഏറെ കുറെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഇരുവരും ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് കിടക്കാനായി വന്നു സാധാരണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന രേവതി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾക്ക് എന്തോ സംശയം തോന്നി ദേവു എന്താ പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല അവൾ മുഖത്തൊരു ചിരി വരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ആരോട ഈ കള്ളം പറയുന്നേ എൻ്റെ ദേവു സത്യം പറ എന്താ കാര്യം അവൾ രേവതിയോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു അത് കേട്ട് അവൾ പതിയെ ബെഡിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജനലരികിൽ വന്നു നിന്ന് അകലേക്ക് നോക്കി എന്താ കാര്യം അവളുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പാർവണ ചോദിച്ചു അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താ അത് പിന്നെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച പാറ പെണ്ണെ അത് പിന്നെ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നും പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞായറാഴ്ച അവിടേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഓ അതാണോ കാര്യം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിനാണോ നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നേ നിനക്ക് സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണവും നടത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം നീ പേടിക്കാതിരിക്ക് ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് നീ നാളെ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടേ അതും പറഞ്ഞ് പാർവണ ബെഡിൽ വന്ന് കിടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതും രേവതിയും അവളുടെ അരികിൽ വന്ന് കിടന്നു രാവിലെ ശിവ പതിവിലും വൈകിയാണ് എഴുന്നേറ്റത് ഓഫീസിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ തിരക്കുകൾ ദേവയും ശിവയും ഒരുപോലെ തളർത്തിയിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ശിവയുടെ പി എ ആയ മായയുടെ കോൾ കേട്ടാണ് അവൻ ഉറക്കം ഉണർന്നത് അവൻ വേഗം തന്നെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഹലോ സാർ ഇന്നലെ സാറിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാർ തിരക്കിലായത് കാരണമാണ് അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഇന്ന് ആ കുട്ടിയായിട്ട് ഒരു നേരിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കമ്പനിയിലെ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചും മറ്റു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ചും സാറല്ലേ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ക്യാബിനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരുടെ പേരെന്താ പാർവണ പാർവണ ഓക്കെ വേറെന്തെങ്കിലും വേറെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്ത ആദം ബിൽഡേഴ്സ് അവരുടെ മറ്റൊരു പാർട്ട്ണർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആടുകൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സാറിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്നും ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറ് ഫ്രീ ആവുന്ന സമയം പറഞ്ഞാൽ അവരെ അറിയിക്കായിരുന്നു ഇന്ന് വേറെന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ രണ്ട് ദിവസം തിരക്കായതിനാൽ സാറിന് വേറെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ശേഷം അവരോട് കമ്പനിയിലേക്ക് വരാൻ പറ ഓക്കെ സാർ അതും പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ശിവ എഴുന്നേറ്റ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി ശിവ ഫ്രഷായി വന്നിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ദേവ ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് വന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ദേവ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ എന്താ ഇന്ന് ലൈറ്റായിട്ടാണോ എഴുന്നേറ്റേ കുറച്ച് ലൈറ്റായി പോയി രണ്ട് ദിവസം ഫുൾ ടെൻഷനിലായിരുന്നു വേഗം പോയി റെഡിയാവാൻ നോക്ക് അതും പറഞ്ഞ് ദേവ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എടി വേഗം ഇറങ്ങ് എന്തൊരു ഒരുക്കുക ഇത് നീ ഇത് ഓഫീസിലേക്കാണോ അതോ കല്യാണത്തിനാണോ പോകുന്നത് പാർവണ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന രേവതിയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു കല്യാണത്തിനാണെങ്കിലും ജോലിക്കാണെങ്കിലും പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പോകണം നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്ന് ആ അതെ അതെ നീ
പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സാർപ്പാവ താൻ ന്യൂ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചില കണ്ടീഷൻസും മറ്റും പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാ താനെന്തായാലും ചെല്ലും അതും പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധ അവളുടെ സീറ്റിലേക്കിരുന്നു രേവതി പേടിച്ചു പേടിച്ച് സാറിൻ്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് നടന്നു മേ കമിൻസ് ആരോ വിളിച്ചതും ദേവ ഫയലിൽ നിന്നും മുഖമുയർത്തി നോക്കി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടതും രേവതിയും ദേവയും ഒരുമിച്ച് ഞെട്ടിയിരുന്നു തുടരും